ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்டார்ட் எக்ஸ்பர்ட் எம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பைத்தான் டுட்டோரியலில் ரேண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மாடியில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய பைத்தான் டுட்டோரியல் வந்து பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ஒரு மாடியில் ஸோ இந்த மாடியில் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் நம்பர்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாடியில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இந்த ரேண்டம் அப்படிங்கிற மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது பட் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டாக தேவைப்படுற சம் ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்க பார்ப்போம் ஸோ நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து பற்றி பார்க்க பார்ப்போம் ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்னென்னலாம் அதில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பைத்தானுக்குள்ளே போய்க்கிறேன் ஸோ போயிட்டு நான் வந்து ரேண்டம் மாடியில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இம்போர்ட் ரேண்டம் அஸ் ஆர்ன்னு சொல்லி இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஏஆர் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நம்ம இதில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் ரேண்ட் இன்ட்டு ரேண்டம் அப்புறம் சாம்பிள் ரேண்ட் ரேஞ்ச் ஸோ அப்படிங்கிற இந்த ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்ம எந்தெந்த டிஃப்ரெண்ட் கேசஸில் ரேண்டம் நம்பரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நம்பரை பிக் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம சொல்லுவாங்கள ஒரு பத்து நம்பர் இருக்குது இல்லைனா ஒரு பத்து சீட் இருக்குது இதில் உனக்கு எந்த சீட்டு வேணுமோ நீ வந்து பிக் பண்ணிக்கோ இல்லைனா ஒரு டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது உனக்கு எந்த நம்பர்ஸ் வேணுமோ அதை நீ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் நம்மளுடைய பைத்தன் இன்டர்பிரேட்டரை சொல்கிறோம் ஒரு நம்பரை நீ பிக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா ஒரு டேட்டாவே பிக் பண்ணு நம்பர் அப்படின்னு இல்லை எதுவாக வேணாலும் இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆர் டாட் சாய்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எனக்கு ஃபைவ்னு சொல்லி வருது திரும்ப கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து த்ரீஸ் வருது திரும்ப கொடுக்குறேன் ஒன் ஸோ அந்த ஏ அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பரையுமே அது வந்து சாய்ஸாக வந்து பிக் பண்ணி ஸோ இந்த நம்பர் மட்டும் தான் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நீங்கள் எதை வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஹாய் ஏ ஸோ நீங்கள் எதை வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் வேலை வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து சாய்ஸ் போடுறேன் ஏ வருது ஹாய் வருது நம்பர் ஸோ எல்லாமே இப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் ஆகி வர்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் நீங்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டாவிலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ரேண்டமாக அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ரேண்டம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் டாட் ரேண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரேண்டம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரேண்டம் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் பட் இது இது டிஃபால்ட்டாக வர்ற நம்பர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளோட் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் நம்பராக தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இது இப்படி ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பராக வருது இது எப்படி நான் வந்து ஒரு ரேண்டம் நம்பருக்கு நான் வந்து பிக் பண்ண முடியும் ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் எனக்கு வேணும் இல்லைனா ஒரு ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் எனக்கு வேணும் ஸோ அப்படிங்கிறதுக்குலாம் எனக்கு இது செட் ஆகாது அப்படின்னா எதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ அதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரேண்ட் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ ரேண்ட் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் வந்து சாரி இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கணும் அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன எண்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து என்னோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் எண்டிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக் ஸோ ரேண்டமாக ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து என்னோடய நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக த்ரீ டிஜிட் தான் இருக்கணும் த்ரீ டிஜிட்டுக்கு கம்மியாக வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனா என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் டூ சரி ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட்க்குள்ளே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வ
எனக்கு வந்து அந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டினாக அந்த வேல்யூ வந்து எனக்கு வந்து ஆட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா சாம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இல்லைனா ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் டேட்டாலேருந்து எனக்கு ஒரே ஒரு சாம்பிள் டேட்டா எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு சோனை ஸோ எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு பத்து டேட்டா இருக்கணும் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு டென் டேட்டா இருக்குது ஸோ இந்த டென்ல இருந்து எனக்கு ஒரு சம் டேட்டா ஒரு டூ ரெண்டு ரெண்டு டேட்டாவோ இல்லை மூணு டேட்டாவோ இல்லை நாலு டேட்டாவை மட்டும் நான் பிக் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பிக் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆர் டாட் சாம்பிள் ஆஃப் ஏ கமா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து ஒரு த்ரீ டேட்டா மட்டும் எனக்கு வந்து பிக் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஃபோர் வேணா ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபோர் ரேண்டம் நம்பர் வந்து அதில் இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இந்த ரேண்டம் மாடியில் நம்ம வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம நிறைய எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மேஜராக யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு அதிகமாக அடிக்கடி தேவைப்படுற ஃபங்க்ஷன் இது போக இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த ரேண்டம் மாடியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ரேண்டம் நம்பர்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸாக மறக்காம கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்